हे देयर एक्वेरियस कैसे हैं आप लोग ये आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग है जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने स्प्रेड आउट कर दिए हैं कार्ड और पहले मैं अपनी इंग्लिश रीडिंग में से कार्ड शफली की कटिंग लगाती थी बट लोग समझते थे कि मैं इंग्लिश में रीडिंग कर रही हूँ उर्दू लेके इंग्लिश में रीडिंग कर रही हूँ सो प्लीज़ आप मेरी इंग्लिश रीडिंग में जाके देख सकते हैं कि मैंने कार्ड की शफलिंग की है सो स्टार्ट योर रीडिंग इट विल बी अ जनरल मैसेज एक जनरल मैसेज होगा जो कि आपसे रेजिनेट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता जो रेजिनेट करें आप उसे ही कंसिडर करें बाकी कुछ और दें इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस कहीं ना कहीं आपसे रेजिनेट करती हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इनको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें ताकि आपकी तरफ से कोई सपोर्ट कुछ ना कुछ मुझे मिल सके सो लेट स्टार्ट योर रीडिंग यहाँ पर है आपके पास नाइट ऑफ सोर्ट क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड द फोर ऑफ कप सो कोई है जो रेडी टू टॉक है और बेताबी से किसी के पास आना चाहता है बात करना चाहता है ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं आपके पर्सन की भी हो सकती हैं और या फिर अगर ऐसा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे इसलिए डिटैच है कि आपके बारे में किसी ने उनसे कोई ऐसी बातें की हों जो कि आपको जो पसंद ना आई हों या कि आप उनसे इस वजह से डिटैच हैं कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कुछ एलिगेशन उनसे लगे हों तो आप जो है रश कर रहे हैं उन एलिगेशन को क्लैरिफाई करने के लिए ट्रोथ अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं रेडी टू टॉक है इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है या तो आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है या फिर आप उसके पास जाना चाहते हैं यहाँ पे कोई है जो एक बहुत ज़्यादा गुस्से में एंगर में है हो सकता है आपका पार्टनर हो या फिर आप हो लाइक जो भी हुआ उस पर जो भी बातें हुई हैं आपके बारे में आपके पार्टनर के बारे में तो कोई एक पर्सन जो है वो गुस्से में डिसीजन ले रहा है यहाँ पर या फिर ये कोई अथॉरिटी फिगर है जो कि गुस्से में और उन बातों की बेस पर डिसीजन ले रही है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती नेगेटिविटी जो है एक वॉइस डिसीजन के आ, जो है रोक रही है उसको वॉइस डिसीजन को लाइक एक वॉइस डिसीजन लेने पे एक नेगेटिव थॉट कुछ ऐसी बातें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो आगे आई हुई हैं लाइक एक डिसीजन बनने जा रहा था लेकिन किसी ने कुछ ऐसी बातें कर दी आपके बारे में आपके पर्सन के बारे में जिसकी वजह से वो डिसीजन रुक गया या फिर वो डिसीजन जो है वो कोई ऐसा डिसीजन गुस्से में कोई ले सकता है जो कि कुछ ऐसी बातों के बारे में कुछ ऐसी बातों की वजह से कोई ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो कि नहीं लेना चाहिए सो ऐसा आ, हो सकता है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट में यहाँ पर न्यू बिगनिंग थी हो सकता है कोई नया आ, कोई पर्सन जो है वो न्यू स्टार्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप पे और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है अगर इस इन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हो जाए बट हो सकता है कि ये नया लव है कोई नया पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं और आप उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव थाट्स और या फिर कोई नया पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आना चाहता है या आपके पार्टनर की लाइफ में आना चाहता है और वो पर्सन जो है वो आप दोनों के दरमियान जो है कुछ क्लाशेस पैदा करने की कोशिश करें या कुछ ऐसी बातें करके कि आप दोनों जो है अपना डिसीजन वापस लें लाइक like, एक साथ रहने का डिसीजन जो है वो वापस ले लें सो so, आप जो है हर चीज़ के कोई देख जाँच पड़ताल करने की कोशिश करें प्रोज एंड कॉर्स देख रहे हैं हर चीज़ का आपके माइंड में हर चीज़ है हर चीज़ अपने माइंड में सोच रहे हैं कि क्या किसने आप अपने पर्सन की पर्सनालिटी को देख रहे हैं दूसरे पर्सन की बातों को देख रहे हैं कि क्या ये मैच हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं कौन कहाँ गलत है इस तरह की आप जो है कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन इन द एंड ऑफ द वन मुझे लगता है जो भी बातें हैं जो भी नेगेटिव थाट्स हैं उस पर्सन के हवाले से उस रिलेशनशिप के हवाले से आपके माइंड में वो ख़त्म हो रही हैं एक क्लैरिफिकेशन आ रही है आपके माइंड में अगर वो जैसे कि वो पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है आपके पास आ रहा है आपसे बात करने के लिए क्लैरिफाई करने के लिए जो भी एलिगेशन उस पर हैं या फिर आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन को तो वो क्लैरिफिकेशन मिल रही है क्लैरिफिकेशन आ रही है और एक नई स्टार्ट हो सकता है बातों का बातचीत हो सकती है जिसके बाद एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके और आपके पर्टनर पर्सन के साथ क्योंकि आप आप जस्ट रेडी हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए आप जस्ट डिसीजंस ले रहे हैं बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं उसको समझ के आप उन बातों को भी उन बातों की बेस पे भी डिसीजन ले सकते हैं जो कि झूठी हैं तो आपका पर्सन क्लैरिफाई करेगा या फिर आप क्लैरिफाई करेंगे तो क्लैरिफिकेशन होगी कमिटमेंट आपके तरफ आएगी उस पर्सन की तरफ से या फिर और एक स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में जैसे कि एंड ऑफ द मंथ में ही मुझे ये दोनों ही कार्ड जो है वो सेलिब्रेशन स्टेबिलिटी के लग रहे हैं इमोशनल फुलफिलमेंट के लग रहे हैं तो आपका एंड ऑफ द मंथ जो है एंड ऑफ द मंथ आप जो हैं जो आप चाहते थे वो आप हासिल कर सकते हैं सो लेट्स सी वट इज़ अ रोमांस एंड सर और मैसेज फॉर यू इट्स अ वेरी सोन 
clearly decide what you want so that it comes to you now. So, you clearly decide what you want. कि आपको क्या चाहिए आपको अपने माइंड को क्लियर करना है तो आपका जो लव है वो आपकी तरफ आ सकता है और आपका नंबर एंजल नंबर जो है वो 666 है रियलिटी चेक दिस इज अ स्ट्रांग मैसेज फ्रॉम योर एंजल गार्डियंस टू टेक पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी इन योर ओन लाइफ एंड आस्क योरसेल्फ इन ऑल एरियाज व्हाट डू आई नीड टू डू डिफरेंटली सो इसमें है कि रियलिटी चेक करें आप प्रोज एंड कॉन्स हर मामले को बहुत देख समझ के करें और उसके बाद कोई डिसीजन लें और नेगेटिविटी के नेगेटिविटी का रिमाइंड में रख के डिसीजन ना लें तो आप जो है वो फुलफिलमेंट और वो कमिटमेंट अपनी लाइफ में हासिल कर लेंगे उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप चाहते हैं सो एक वीडियो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट इफ इट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म मैंने कमेंट ब्लू लाइक वीडियो सब्सक्राइब मैं चल थैंक्स फॉर वॉचि